enough this is too much this is enough my work is hard enough I have too much money السلام عليكم النهارده ان شاء الله بنتعلم مع بعض ازاي نفرق وازاي نستخدم to and enough to و enough وده الدرس رقم 10 من كورس الاخطاء الشائعه بين العرب انا جيمي ويتو فقرات الانجليش ميكس ويلكم باك معظم متعلمين اللغه الانجليزيه عندهم مشكله ازاي يفرقوا او ازاي يستخدموا كلمه enough وكلمه to قبل ما ابدا اديك ايه الفرق بين enough و to تعالوا نتعلم مع بعض يعني ايه كلمه enough ويعني ايه كلمه to enough معناها انك عندك كفايه على سبيل المثال I have enough money يعني عندي فلوس كفايه but if I say I have too much money معناه ايه؟ أنا عندي فلوس أكتر من الكفاية، يعني فلوس ايه؟ كتيرة جدا جدا جدا، ده الفرق في المعنى. طيب، إزاي نستخدمهم في جمل اللغة الإنجليزية وإزاي نستخدمهم صح؟ تعالوا كده بقى نبص مع بعض على كلمة إناف. أول استخدام لإناف، أنت تستخدم إناف بعد أي صفة أو أي ظرف في جملة. على سبيل المثال، My work is hard enough. My work is hard enough. هنا hard هي طبعا صفة عشان كده بستخدمت بعدها كلمة enough في الآخر. فعشان بقول لك كده دايما استخدم enough بعد أي صفة أو بعد أي ظرف. مثال تاني. This box is heavy enough. يعني السيد هو تيشو تيشو جدا. This box is heavy enough. مس مس مثال تالت. Uh, this exam is difficult enough this exam is difficult enough يعني امتحان صعب 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 عليا شوي صعب كفايه يعني او this road or this trip is long enough يعني الطريق يعني طويل عشان كده بقول لك دايما استخدم enough بعد اي صفه او بعد اي ظرف ودايما enough بنستخدمها في جمل مش موجود فيها not يعني اوعى تستخدم enough في اي جمله الجمله السلبيه دايما كلها جمل ايجابيه عشان كده ده الاستخدام الاول لكلمه enough الاستخدام الثاني لكلمه enough لو انت ما عندكش صفه او ظرف وعندك اسم يبقى احنا كده لازم نستخدم enough قبل الاسم قبل الاسم مش بعد الاسم اوعى تستخدم enough بعد الاسم لازم تستخدم enough قبل الاسم على سبيل المثال I have enough money money ده ما هوش لا صفه ولا ظرف ده اسم عشان كده استخدمت قبله enough I have enough friends friends يعني ايه اصدقاء ده اسم عشان كده استخدمت قبله enough I have um, I have enough work عشان كده استخدمت قبل work يعني ده اسم عشان كده استخدمت enough عشان بقول لك لو عندك اي اسم في الجمله يبقى لازم تستخدم قبله enough مش بعد ويبقى كده الاستخدام الصحيح والمعنى الصحيح لكلمه enough تعالوا بقى نخش نشوف تو ايه قصه تو وازاي نستخدم تو تو لها استخدام واحد بس بنستخدم تو قبل اي صفه او اي ظرف في جمله والجمله ديت معناها سلبي شويه معناها سلبي مش معناها ايجابي يعني على سبيل المثال This box is too heavy يعني الصندوق هو تقيل جدا طبعا الجمل ديت معناها سلبي انك مش قادر تشيل الصندوق او this job is too difficult يعني الموضوع ده صعب عليا شويه برضه الجمل ديت برضه كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك استخدم استخدم تو قبل اي صفه او قبل اي ظرف والجمله بتدي معنى سلبي مش معنى ايجابي فسي ام this sun is too bright يعني الشمس ديت يعني قاتحه قوي 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 او this uh, this guy is, is too ugly يعني ده شكله قبيح جدا 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 or uh, you know this uh, this work is too complicated or this exam is too hard زي ما قلت لك استخدمها قبل اي صفه 
او قبل ظرف ودايما الجمله لها معنى سلبي وده يعتبر الفرق بين enough وبين to وعشان تعلم صح دايما ادي لنفسك امثله كتير فور اكزامبل if I say this lake is beautiful enough or those mountains are nice enough or this road is too long or this place is too dirty or um, this town is too crowded or this mall is too busy or uh, this road is too dangerous or this lake is too deep or this you know this area is too noisy زي ما قلت لك يبقى كده مش تعرف صح دايما ادي نفسك مثال واثنين وثلاثه واربعه وكار عشان تعلم صح وبعد كده وصلنا لنهايه الدرس النهارده لو الفيديو عجبك اعمل شير واعمل لايك مع كل اصحابك اللي بيحبوا اللغه الانجليزيه thank you so much for watching and see you next time